j'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence Ont-ils besoin de nous Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français. Je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous, en lien avec nos partenaires européens déjà présents. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le président Macron, euh, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, euh, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça je suis en train de parler en français. Je n'ai rien contre le français en tant que langue. Je ne parle pas en Sénoufou ou en Djoula ou en Serer ou en Wolof ou en... À... Je ne sais quoi, Soninke, Bambara ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici, en Afrique francophone, rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble, ici comme en France, sans aucune animosité. Donc, ce n'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de, 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 de la même mise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations euh, de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie, ces relations étouffent le respect des droits de l'homme, ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la déclaration universelle des droits euh, en France, Déclaré là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président, on a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas euh, digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas euh, suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, et là où... On a le sentiment qu'ils sont des hommes. C'est ce qu'il faut changer, Monsieur le Président. C'est ce qu'il faut changer. Vous pouvez parler mille fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions mille fois, mais ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Nos ancêtres ont été vendus comme des marchandises par vos ancêtres. Comme des marchandises, pendant de, de 1500 à 1890, c'est par là, comme des marchandises. Nous fermons les yeux là-dessus. Nos parents ont été euh, gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières, nos matières premières, euh, de prendre possession de nous. Ça a duré près d'un siècle. Fermons les yeux là-dessus. Vos prédécesseurs ont considéré que nos chefs d'État devraient être juste des délégués pour eux, pour nous maintenir ici. Quand, comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan Le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing. 
Le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle. Et la route qu'on qu utilise pour aller à l'université s'appelle Boulevard Mitterrand. Et puis partout, on a euh, trèche la plaine Port-Boué, Bengé. Non Ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité, comme Macron est d'accord avec moi, comme Chirac est d'accord avec moi, comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Donc ici, vous allez faire ce que je dis parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Monsieur le Président, tant que ça durera comme ça, les gens ici auront le sentiment que l'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons changer. Renvoyer euh, Kako Noboko, renvoyer Kemi Seba, renvoyer euh, Nathalie Yam, euh, contester les propos de Salif Keita ou je ne sais qui d'autre, ça ne changera rien. C'est dans la tête de chacun. Chacun de nous, est, les gens, ces idées-là ont imbibé notre esprit maintenant. Le désir de liberté, vous, vous devez connaître ça. Vos ancêtres se sont battus pour avoir cette liberté. On fait plusieurs guerres pour jouir de cette liberté. Ce que nous voulons, c'est ça. Liberté de commerce, liberté de, de nous organiser, nous autodéterminer, faire ce qui est bon pour nous, sans nuire à vos intérêts. Mais ça ne vous dit pas de venir nous imposer vos intérêts. Si vous pensez, chers auditeurs, que ce message vaut la peine d'être diffusé et que nous soyons nombreux à nous l'approprier, sans animosité, sans bestialité, mais avec fermeté et conviction, il faut liker, il faut partager. Parce que c'est l'Afrique de demain qui se joue là. Nous ne voulons plus être des marchandises, nous ne voulons plus être sous la tutelle de quelqu'un, nous voulons redevenir des hommes libres.